हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल जोग्राफिकल है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या होती हैं और ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग कैपलर के लॉज भी देखेंगे इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स नहीं देखेंगे जो मतलब सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स या जियो सिंक्रोनस इन सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें हम लोग सिर्फ ऑर्बिट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में अगर आपको इस पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथ ही साथ जोग्राफी के लिए ऑफिशियल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहाँ मैं डेली क्विक रिविजन्स वीडियो डालता हूँ डेली बेसिस पर और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया करता हूँ सो लेट स्टार्ट विद द मेन कॉन्टेंट सो सैटेलाइट एंड ऑर्बिट पहले हम लोग ब्रेफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है और ऑर्बिट क्या होता है सो बेसिकली ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड वन ओके एक ऐसा पाथ ठीक है एक ऐसा रिपीटिंग पाथ और रेगुलर पाथ जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे हेवनली ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है उसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट दूसरे प्लानट के अराउंड मूव कर रहा है उसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं जैसे अगर हम लोग मून की बात करें तो मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ ठीक मून जो है वो अर्थ के चारों ओर या मूव के अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड पाथ पे ठीक है सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ सिमिलरली जो डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस सब जब छोड़े जाते हैं स्पेस में दीज ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट पाथ दीज आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस टाइप के ऑर्बिट हम लोग को यूज़ करनी है वो डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट का क्या एप्लीकेशन है मतलब क्या यूज़ है और साथ ही साथ कितना एरिया और कौन सा एरिया उसको सर्व करना है सैटेलाइट के पास जो मैंने जैसे पहले बताया इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, सैटेलाइट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से पुल बैक होती हैं ठीक है फॉर एग्ज इसमें जो आप फोटो में देख सकते हैं कि जो सेंट्री uh, फ्यूगल फोर्स होता है और एक सेंट्री पिटल फोर्स होता है सेंट्री पिटल फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है और सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो होता है जो कि सर्कल के बाहर की तरफ लगता है सो so, सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने के लिए सेंट्री फ्यूगल फोर्स और साथ ही साथ अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है ये दोनों फोर्स रिक्वायर होते हैं तब एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट पर मूव करती है सो so, जहाँ पर एक ऐसा एक ऐसा पाथ जहाँ पर ग्रेविटी ग्रेविटेशनल पुल और जो सेंट्री फ्यूगल है वो बैलेंस कर देते हैं तब बैलेंस कर जाते हैं तब वहाँ पर सैटेलाइट एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव करती है और अगर ऐसा नहीं हो रहा है बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो सैटेलाइट जो है वो गिर सकती है अर्थ पे ओके okay. सो so, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ टर्म्स हैं सैटेलाइट से रिलेटेड या फिर ऑर्बिट से रिलेटेड ठीक है जिनको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर मैंने जस्ट बता दी टोटल टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें शेप जियो सेंटर डायरेक्शन ग्राउंड ट्रैक साइज ऑफ द ऑर्बिट ऑर्बिटल नोट सैटेलाइट हाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लेशन इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सो so, जो पहला पॉइंट है पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट ठीक है जो ऑर्बिट की शेप है वो जनरली दो शेप में एग्जिस्ट करती है पहली सर्कुलर सैटेलाइट ऑर्बिट एंड दूसरी इलेप्टिकल सैटेलाइट ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट वो होती हैं जिसमें जो ऑर्बिट का शेप होता है वो सर्कुलर मतलब सर्कल होता है ठीक और इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती है उसका डिस्टेंस हर वक्त अर्थ से अर्थ के डिस्टेंस से इक्वल रहता है मतलब हर वक्त इस अर्थ से इक्वी डिस्टेंट होती है उसके ऑपोजिट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें इलिप्टिकल वर्ड जो है वो इलिप्स से बना है जब हम लोग सर्कल को थोड़ा चिपटा कर देते हैं थोड़ा सा उसको फ्लैट कर देते हैं जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं तो उसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है वो अर्थ से चेंज होता रहता है इट इट चेंजेस ठीक है जैसे सर्कुलर में फिक्स रहता था लेकिन इलेप्टिकल ऑर्बिट में चेंज होता रहता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जियो सेंटर इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे इस वर्ड को हम लोग अपनी आगे वीडियो में सो जियो सेंटर क्या होता है बेसिकली जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है किसी भी पाथ पाथ पे सर्कुलर हो चाहे इलेप्टिकल हो ठीक है सो जो सैटेलाइट की ऑर्बिट है वो एक प्लेन बनाता है दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द सेंटर ऑफ द अर्थ सो दैट सेंटर इज नोन एज जियो सेंटर इन शॉर्ट जो अर्थ का सेंटर होता है दैट इज कंसिडर एज द जियो सेंटर ओके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव करती है वो दो टाइप के रोटेशन कर सकती है पहला मूवमेंट होता है इसको हम लोग पोसी ग्रेड बोलते हैं पोसी ग्रेड मूवमेंट वो होती है जब जो
जब सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है ओके सो दिस इज सिमिलरली मतलब कि जब अर्थ की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो पोसीग्रेड और जब अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं देन रेट्रोग्रेड उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ग्राउंड ट्रैक ग्राउंड ट्रैक जो है सैटेलाइट का वो होता है वो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस पे जहाँ पर सैटेलाइट डायरेक्टली ओवर होती है ठीक है मान लो कि जब सैटेलाइट मूव कर रही है या रिवॉल्व कर रही है तो जिस एरिया पे जिस एरिया को वो कवर कर रही है उसी को हम लोग ग्राउंड ट्रैक बोलते हैं इसको हम लोग स्वाथ भी बोलते हैं बट जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होती हैं वो ऐसा दिखती हैं कि वो एक ही जगह पर है मतलब दे दे अपीयर डायरेक्टली ओवर द सेम पॉइंट ऑफ द अर्थ हर हर टाइम एक ही पॉइंट पर अपीयर करती हैं इसका मतलब क्या है कि जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होती हैं इनका जो ग्राउंड ट्रैक होता है वो एक सिंगल पॉइंट है अर्थ के इक्वेटर पर ठीक है लेकिन जो अदर इंक्लाइन सैटेलाइट्स होती हैं उनका जो ग्राउंड ट्रैक है वो चेंज होता रहता है बट जियो स्टेशनरी में एक ही रहता है बट जो और सैटेलाइट्स होती हैं उनका जो ग्राउंड ट्रैक होता रहता है वो होता है वो शिफ्ट होता रहता है टूवर्ड्स वेस्ट बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग टूवर्ड्स ईस्ट अब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर सेटेलाइट है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रही है एक पर्टिकुलर स्वैथ को या पर्टिकुलर ग्राउंड ट्रैक को कवर कर रही है सो so, एक बार जब वो कवर करके गई देन जब वो दोबारा उस एरिया पर आएगी तब वो एरिया ईस्ट की तरफ मूव कर चुका होगा बिकॉज अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है ठीक है सो इसका सो इसका मतलब जो ग्राउंड ट्रैक है स्वैथ है वो शिफ्ट होता रहता है सैटेलाइट्स का ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ द ऑर्बिट ठीक है साइज ऑफ द ऑर्बिट में जो इस जैसे आप इलिप्स होता है एक इलिप्स होता है हम लोग यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं जैसे सर्कल में एक सेंटर होता है एक फोकस होता है बट इलिप्स में इलिप्स में दो फोकस होते हैं जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं एक एफ और एक एफ सो so, जो बड़ी वाली लाइन होती है जो दोनों फोकस को ज्वाइन कर रही होती है उसको हम लोग मेजर एक्सेस बोलते हैं ठीक और जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है जो छोटी लाइन है उसको हम लोग माइनर एक्सेस कहते हैं सो मेजर एक्सेस का जो हाफ होता है दैट इज़ द सेमी मेजर एक्सेस ठीक अब अगर जितनी ज़्यादा सेमी मेजर एक्सेस होगी उतना ज़्यादा ही बड़ा ऑर्बिट होगा और जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है कि सैटेलाइट को प्लेस करने में ठीक अब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसका मतलब कि सैटेलाइट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है इन्वेस्टमेंट के कैपिटल इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इस ऑर्बिटल नोड्स ऑर्बिटल नोड्स वो नोड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं वेयर द ग्राउंड ट्रैक जो ग्राउंड ट्रैक होता है वो एक हेमस्फेयर से दूसरे हेमस्फेयर में पास होता है तो वो नोड्स दीज नोड्स आर नोन एज द ऑर्बिटल नोड्स अब किसी भी नॉन इक्वटोरियल ऑर्बिट के लिए दो नोड्स होते हैं एक एसेंडिंग नोड एंड एक डिसेंडिंग नोड एसेंडिंग नोट वो होता है कि जब ग्राउंड ट्रैक जो है वो साउथ हेमस्फेयर से नॉर्दर्न हेमस्फेयर में पास होता है ठीक और उसके अदर हैंड पे डिसेंडिंग नोट वो होता है जब ग्राउंड ट्रैक पासिस फ्रॉम नॉर्दर्न हेमस्फेयर टू सदर्न हेमस्फेयर ठीक है सो एसेंडिंग नोट में साउथ से नॉर्थ जा रहा है सेटेलाइट या ग्राउंड ट्रैक और डिसेंडिंग नोट में नॉर्थ से साउथ हेमस्फेयर में ग्राउंड ट्रैक जा रहा है सो ये तो बात कर ली हम लोग ने साइज और ऑर्बिटल नोट्स के बारे में नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्बिटल हाइट ऑर्बिटल हाइट का मतलब होता है जो हाइट है ऑर्बिट की फ्रॉम द अर्थ सरफेस कि अर्थ सरफेस से सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पे है और जो ये सैटेलाइट की हाइट है इट डिटरमाइंस कि कितना तेज ये सैटेलाइट चलेगी सो so, जितनी ज़्यादा ऊंची सैटेलाइट होगी उतना ज़्यादा स्लो वो मूव करेगी सो हाइगर द सेटेलाइट ऑर्बिट द स्लो इट मूवस ऐसा क्यों होता है कि जो अर्थ की सैटेलाइट होती है सैटेलाइट मोशन होता है वो अर्थ की ग्रेविटी से कंट्रोल होता है और जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आती जाती है वैसे वैसे जो ग्रेविटी है वो पुल जो ग्रेविटी का है वो तेज़ होता जाता है स्ट्रॉन्ग होता जाता है बिकॉज जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं अप अप जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल है ग्रेविटी है वो डिक्रीज होती है सो जितना ज़्यादा सैटेलाइट ऊपर होगा उतना ज़्यादा पुल कम होगा और सैटेलाइट धीरे चलेगी बट अगर सैटेलाइट नीचे है या उसकी हाइट कम है देन वो तेज चलेगी दैट विल मूव क्विकली इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं जैसे नासा की जो एक्वा सैटेलाइट है ठीक है वो सिर्फ 705 यानी 705 किलोमीटर्स ऊपर है अर्थ सरफेस के सो so, उसको सिर्फ 99 मिनट्स लगते हैं एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ की बट जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होती हैं जो थर्टी किलोमीटर्स ऊपर होती हैं अर्थ सर्फेस के वो लगभग 24 फोर आवर्स लगती हैं एक सेट एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए ठीक और जो मून है मून जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि थ्री थ्री एट फोर फोर जीरो थ्री किलोमीटर्स ऊपर है अर्थ के सेंटर से वो अट्ठाईस दिन में अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करती है सो इन एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ह
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिट की वेलोसिटी होती है वो सेम होती है ठीक है कि ऑर्बिट में कितनी तेजी से वो रिवॉल्व कर रही है ठीक है बट इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये हर वक्त सेम नहीं रहती है पोजीशन ऑफ ऑर्बिट से मतलब अर्थ से उसकी जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है सो so, जब अर्थ जो सैटेलाइट है वो अर्थ के क्लोजेस्ट में होती है मतलब पेरीजी पोजिशन पर होती है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है तो उसकी सैटेलाइट उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है ठीक बट जब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के फारदेस्ट पोजीशन पे होती है जिसको हम लोग एपोजी पोजीशन बोलते हैं तब जो सैटेलाइट है वो अपनी लोवेस्ट स्पीड में होती है सो so, पेरी जी में मैक्सिमम स्पीड और एपोजी में लोवेस्ट स्पीड ओके नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इंक्लिनेशन ऑफ सेटेलाइट सारी सेटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिट इक्वेटर वाली ऑर्बिट को फॉलो नहीं करती हैं ठीक है बट मतलब ज़्यादातर जो ऑर्बिट्स हैं वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट को फॉलो नहीं करती हैं सो इंक्लिनेशन ऑफ ऑर्बिट बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है ठीक है सो इंक्लिनेशन बेसिकली क्या है इंक्लिनेशन जो ऑर्बिट है ऑर्बिट का प्लेन है दैट इज नॉन एज ऑर्बिटल प्लेन ठीक है ऑर्बिटल प्लेन जो है वो इक्वटोरियल प्लेन से जो अर्थ का इक्वटोरियल प्लेन से उससे कितना झुका हुआ है उससे कितना टिल्टेड है उसके बीच में कितना एंगल है दैट इज़ नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ सेटेलाइट सो जो ऑर्बिट जिसका इंक्लिनेशन जीरो डिग्री है ठीक है वो अर्थ के यानी जो अर्थ का प्लेन है इक्वटोरियल प्लेन है उसके अलोंग मतलब सेम प्लेन पे रिवॉल्व करेगी ठीक है मतलब जब जीरो डिग्री है तो जीरो डिग्री वाली जो इंक्लिनेशन है उसका मतलब जो ऑर्बिट है वो इक्वटोरियल ऑर्बिट होगी ठीक जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि जब इक्वटोरियल ऑर्बिट है तब उसका जो इंक्लिनेशन है वो एकदम जीरो डिग्री है वो इक्वटे इक्वटेर के साथ रिवॉल्व कर रही है उसके बाद जब इंक्लिनेशन नाइन्टी डिग्री होता है तो जो सेटेलाइट है वो नॉर्थ टू साउथ पोल से रिवॉल्व करती है इट क्रॉसेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स एयर और उसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है इक्वटोरियल प्लेन से जैसे आप लोग थर्ड फिगर में देख सकते हैं कि जो ऑर्बिट है वो इक्वटोरियल प्लेन से परपेंडिकुलर है ठीक है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये वाली पोलर ऑर्बिट होगी और भी सेटेलाइट्स हैं जो कि जीरो से नाइन्टी डिग्री के बीच में रिवॉल्व करती हैं जिनको हम लोग इंक्लाइंट ऑर्बिट सेटेलाइट बोलते हैं तो ये हम लोग ने बात की इंक्लिनेशन ऑफ सेटेलाइट के बारे में नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो कि सैटेलाइट द एंगल एट विच सैटेलाइट अपीयर अब द हॉरिजॉन्टल मतलब अगर हम लोग नीचे से देख रहे हैं सैटेलाइट सो या हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर हम लोग सैटेलाइट देख रहे हैं तो कितना एलिवेशन मतलब कितने एंगल पे हम लोग को सैटेलाइट दिख रही है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ठीक है अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत छोटा है ठीक है देन उसके जो सिग्नल्स हैं वो नियर बाई ऑब्जेक्ट से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं सो एंगल ऑफ एलिवेशन को डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है सो so, सैटेलाइट में और एंटीना जो लगे होते हैं अगर एंटीना में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हो सकता है सैटेलाइट के एंगल ऑफ एलिवेशन की वजह से जो सिग्नल्स हैं वो गड़बड़ हो रहे हो ठीक है वो डिस्टर्ब हो रहे हो सो so, जो पाँच डिग्री का एंगल है वो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है दैट फॉर मिनिमम एंगल फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन कि इतना एंगल आपको मिनिमम रखना ही है कि आपका जो काम हो रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री हो सो so, ये तो बात कर ली हम लोगों ने दसों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो सैटेलाइट की या ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टाइप्स ऑफ सैटेलाइट जो हम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग ब्रीफ में कैपलर के लॉज को डिस्कस कर लेते हैं एक बार ओके सो कैपलर महोदय जो थे उन्होंने प्लानट्री मोशन के लॉज दिए थे प्लानट्री मोशन मतलब कोई भी है प्लानट्स जो रिवॉल्व करते हैं मोशन करते हैं सन के अराउंड उनके कुछ लॉज डिस्क्राइब किए थे बट जो कैपलर के लॉज थे वो उन्होंने जो बनाए थे वो सन की और जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं उन प्लैनेट्स के लिए बनाए थे बट ये जो सैटेलाइट ऑर्बिट्स हैं इन पर भी अप्लाई होते हैं सो so, इनको पढ़ना ज़रूरी होता है बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे सैटेलाइट का मोशन होता है इन्हीं लॉस को गवर्न यही लॉस गवर्न द मूवमेंट ऑफ सेटेलाइट्स कैपलर ने तीन लॉस दिए थे फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते थे सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोलते हैं और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं सो so, पहले लॉ के हिसाब से जो कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है इसलिए कैपलर जी ये बोलते हैं ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन फोकी या फोकाए ओके सो कैपलर जी ये बोलते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स पे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स मैंने बताई आपको क्या होती हैं ठीक है और जो सन है सन एक ही फोकस पे रहता है एक फोकस पे सन है और उसी फोकस के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं एस पॉइंट पे सन फोकस पे है और उसके चारों ओर इल
सैटेलाइट्स आ जाएंगी ओके सो नेक्स्ट लॉ क्या कहता है नेक्स्ट लॉ जो है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्वल एरिया सो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ज्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर भी हम इलेप्टिकल ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं कि जो सैटेलाइट है या जो प्लैनेट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगी या इक्वल एरिया स्वीप करेगी ठीक है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हम लोगों ने दो टाइम पीरियड लिए हैं सिक्स मंथ्स और सिक्स मंथ्स सो सिक्स मंथ में जितना एरिया ये लेफ्ट हैंड वाला साइड ये वाला साइड जो स्वीप कर रहा है और दो छः मंथ में ये सेकेंड वाला एरिया स्वीप कर रहा है राइट हैंड साइड वाला ये दोनों एरिया सेम होंगे सो so, कहने का मतलब क्या है कि सेम पीरियड में सेम एरिया स्वीप करती है कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट लास्ट लॉ कहता है कि जो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट सो ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्लैनेट uh, या सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल पीरियड होता है मतलब कितने देर कितनी देर में वो सैटेलाइट ऑर्बिट करेगी उसका जो स्क्वायर होता है मतलब अगर हमने उसको टी माना है तो टी स्क्वायर वो जो है वो प्रपोर्शनल होता है या डिपेंड करता है किस पर इट डिपेंड्स अपॉन द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस मतलब हम लोगों ने भी बताया था ना सेमी मेजर एक्सेस क्या होती है मेजर एक्सेस का हाफ सो मतलब टाइम ऑर्बिटल पीरियड यानी कि टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल या इज डिपेंडेंट अपॉन द क्यूब ऑफ जो सेमी मेजर एक्सेस है उसका हम लोग क्यूब कर देंगे तो उस पर डिपेंड होती है दैट इज टी स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू ए क्यूब तो ये हम लोगों ने बात की थी कैपलर लॉ के बारे में ये बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया हम लोगों ने इस लेवल पे आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है फिर अगर आप लोग रिमोट सेंसिंग में एम एस करते हैं तब इसको आपको डिटेल में पढ़ना है अभी आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट वॉज अ वीडियो का सैटेलाइट के बारे में जो सैटेलाइट कितने टाइप की होती है इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी